హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం టెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ యొక్క సిరీస్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అందులో ముందుగా ఫస్ట్ ట్వంటీ బిట్స్ ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ని మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఆల్రెడీ టెన్సెస్ని డీటెయిల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది బట్ వాటికి కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ కూడా మనం చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటివి మనకి టెన్సెస్లో పర్ఫెక్ట్ అయ్యేదానికి ఉపయోగపడతాయి సో ఇక్కడ మనము ఒక హండ్రెడ్ బిట్స్ని మనము డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ బిట్స్ని మనం సపరేట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క వీడియో అనేటువంటిది చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ బిట్స్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అక్బర్ డాష్ ఇండియా లాంగ్ ఎగో అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో రూల్స్ రూల్డ్ ఈజ్ రూలింగ్ వాజ్ రూల్డ్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అక్బర్ డాష్ ఇండియా లాంగ్ ఎగో అంటే ఇక్కడ లాంగ్ ఎగో అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది ఇది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా కానీ లాంగ్ ఎగో ఎగో ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ని అంటే పాస్ట్ యాక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి పాస్ట్ వెబ్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఏంట పాస్ట్ వెబ్ ఫామ్ ఎస్ రూల్డ్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే అక్బర్ రూల్డ్ ఇండియా లాంగ్ ఎగో అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నంబర్ టూ సో ఏంటి నంబర్ టూ బోత్ ద బాయ్స్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్ డాష్ ఇన్ ద హౌస్ ఎస్టర్డే సో బోత్ ద బాయ్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్ డాష్ ఇన్ ద హౌస్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అనేసి ఇచ్చారు మనకి సో ఎస్టర్డే అనేటువంటిది కూడా మనకి ఏం తెలుపుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ని తెలుపుతుంది ఎస్పెషల్లీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో ఆర్ వర్ ఈజ్ వాజ్ అనేసి ఇచ్చారు ఆర్ ఈజ్ అనేటువంటి కాదు కాకపోతే వర్ వాజ్ అనేటువంటిది మనకి సింపుల్ పాస్ట్లో యూజ్ చేయొచ్చు మరి ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలి బోత్ ద బాయ్ అండ్ హీస్ బ్రదర్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది కదా అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయాలి బాయ్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్ అంటే ఏమని క్లోరల్ కదా ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి మనము వర్ అనేటువంటి వర్బ్ని తీసుకోవాలి అంటే బోత్ ద బాయ్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్ వర్ ఇన్ ద హౌస్ ఎస్టర్డే అలాగ మనం ఆన్సర్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ థర్డ్ వన్ చిల్డ్రన్ డాష్ స్వీట్స్ చిల్డ్రన్ డాష్ స్వీట్స్ ఇక్కడ మనకి లైక్స్ లైక్ ఆర్ లైకింగ్ లైక్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వర్డ్ ఏది కూడా లేదు కాబట్టి లైక్డ్ అనేటువంటిది రాదు ఇది కంటిన్యూస్ యాక్షన్ కాదు కాబట్టి ఆర్ లైకింగ్ అనేది రాదు ఇక మనకి మిగిలింది లైక్స్ అండ్ లైక్ లైక్స్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఎస్ సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ హీ షీట్ కానీ వస్తే అప్పుడు మనం లైక్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకి చిల్డ్రన్ అనేసి ప్లోరల్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమి యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఎస్ లైక్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయాలి అంటే చిల్డ్రన్ లైక్ స్వీట్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ని యూజ్ చేసామనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ హీ డాష్ హీస్ హోంవర్క్ సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకని అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అనేసి మనం చెప్తున్నాము అంటే నెక్స్ట్ ఒక యాక్షన్ అక్కడ జరుగుతూ ఉంది అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంది అది కూడా ప్రజెంట్లో జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ హీ డాష్ హీస్ హోంవర్క్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సూట్ అయ్యేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ను మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఈజ్ డూయింగ్ హ్యాజ్ డన్ వాజ్ డూయింగ్ డజ్ అనేసి ఇచ్చారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఈజ్ ఎంఆర్ ప్లస్ వి ఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ డూయింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ హీస్ హోంవర్క్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూస్ చేసేటువంటి వన్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ వన్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డాష్ మై హోంవర్క్ ఇది కూడా సేమ్ సెంటెన్సే కదా సేమ్ రూలే అప్లికేబుల్ అవుతుంది డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డాష్ మై హోంవర్క్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఐ యామ్ డూయింగ్ మై హోంవర్క్ అనేసి రాస్తామన్నమాట ఓకే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నేను ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాను అనేసి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సిక్స్త్ వన్ డోంట్ గెట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 
స్టిల్ ఇట్ డ్యాష్ సో ఇక్కడ డోంట్ గెట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ సో ట్రైన్లోంచి దిగద్దు టిల్ అని ఇచ్చారు అంటే ఎప్పటివరకు దిగకూడదు అనేది కూడా ఇచ్చారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి స్టాప్డ్ స్టాప్ స్టాప్స్ ఈ స్టాప్డ్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే డోంట్ గెట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ టిల్ ఇట్ స్టాప్స్ అనేసి వస్తుంది సింపుల్ ప్రజెంటెన్సే యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఓకే టిల్ ఇట్ స్టాప్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ ఇంగ్లీష్ డాష్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో ఏంటి ఇక్కడ స్పీక్స్ అని ఇచ్చారు స్పోకన్ అని ఇచ్చారు ఈ స్పోకన్ అని ఇచ్చారు స్పీకింగ్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండేటువంటి సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్ డాష్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అనేసి తీసుకోవాలి అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్కి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ ఏంటది హీ డ్యాష్ ద వర్క్ బిఫోర్ హీ రీచ్డ్ ద గ్యారేజ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు పాస్ట్ టెన్స్లు అనేటువంటివి ఉన్నాయి అంటే రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ హీ రీచ్డ్ ద గ్యారేజ్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ దానికంటే ముందుగా ఇక్కడ మరొక వర్క్ అనేది జరిగింది ఎప్పుడైనా సరే రెండు వర్క్స్ కనుక పాస్ట్లో కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటే ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్కి మనం ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఫినిష్డ్ అంటే వీ టూ ఫామ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ విల్ ఫినిష్ అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫినిష్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ మరి ఇదేంటి హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఎస్ ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట అంటే he had finished the work before he reached the garage so garage ki reach kaakamunde tana work ni finish chesesadu anesi manam cheppochu next he dash a letter before he arrived same rule so kabatte em ostundi ikkada wrote raadu write raadu writes raadu ikkada kuda em ishiyali two complete actions unnai he arrived anedi oka complete action daniki mundu jariginatundi idi ante edaithe first complete avutundo daniki manam పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి అంటే హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ బిఫోర్ హీ అరైవ్డ్ అనేసి రాస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ హీ డ్యాష్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ ఇక్కడ మనం ప్రిపోషన్గా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఏ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము ఎస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఏంటి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ బిఫోర్ అంటే ఈ డ్యాష్ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో కాబట్టి ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎస్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీయింగ్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ హీ డ్యాష్ టు మై ఆఫీస్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ మా ఆఫీస్కి వచ్చాడు అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కదా కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం దానికి సింపుల్ పాస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కేమ్ ఇచ్చారు కమ్ ఇచ్చారు కమ్స్ హ్యాస్ కమ్ ఏ వర్డ్ మనకి సింపుల్ పాస్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వీ టూని కేమ్ రైట్ హీ కేమ్ టు మై ఆఫీస్ లాస్ట్ మంత్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ చూడండి హీ డ్యాష్ జస్ట్ అవుట్ అనేసి ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ గో అనేటువంటిది వర్బుగా యూజ్ చేయాలి జస్ట్ అనేటువంటిది వస్తే జస్ట్ అప్పుడే కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్ వస్తే మనం ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము ఎస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి అనేసి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే బి ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే హీ హ్యాస్ జస్ట్ గోన్ అవుట్ అతను ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడు అనేసి మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ జస్ట్ కానీ లాస్ట్లో జస్ట్ నవ్ కానీ వస్తే మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ హీ డ్యాష్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే యాక్షన్స్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి ఎవ్రీ డే ఇంకా డైలీ సమ్టైమ్స్ ఆఫన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ జనరల్గా ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా 
ప్రెజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఇక్కడ హీ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనం వి వన్కి ఎస్ ఫామ్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఎస్ హీ డ్రింక్స్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ చూద్దాం హీ డాష్ ద ప్లేస్ బిఫోర్ వీ మెట్ హిమ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా టూ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ బిఫోర్ వచ్చి తర్వాత కనుక ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ వచ్చినప్పుడు దానికంటే ముందు జరిగిన యాక్షన్కి ఏం చేస్తాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే హ్యాడ్ లెఫ్ట్ హీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్ బిఫోర్ వీ మెట్ హిమ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఏంటి హీ హ్యాస్ టు రీచ్ హోమ్ బిఫోర్ ఇట్ డాష్ డార్క్ ఏంటి అతను హోమ్కి రీచ్ అవ్వాలి ఎప్పటి లోపల రీచ్ అవ్వాలి అది డార్క్ చీకటి అయ్యేసరికి రీచ్ కావాలి అనేసి దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు టిల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ కదా యూజ్ చేసాం ఇక్కడ కూడా అదే యూజ్ చేస్తాం అంటే గెట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము హీ హ్యాస్ టు రీచ్ హోమ్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్ అనేసి యూజ్ చేస్తాము ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు He was డాష్ by a mad dog. ఇది past tense, but ఇది దేంట్లో ఉంది ఇది passive voice. లో ఉంది హీ వాజ్ డాష్ బై ఏ మ్యాడ్ డాగ్ అతను ఒక పిచ్చి కుక్క చేత కరవబడ్డాడు అనేసి దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏది యూజ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ హీ వాజ్ డాష్ బై ఏ మ్యాడ్ డాగ్ అన్నప్పుడు బైట్ అనేటువంటి దానికి వి థర్డ్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది బైట్ పిట్ బిటెన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్టీన్త్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది హీ వాజ్ బిటెన్ బై ఏ మ్యాడ్ డాగ్ అనేసి మనం రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ సో ఏంటిది హీ డాష్ ఫర్ బ్యాంగ్లూర్ జస్ట్ నవ్ చూడండి జస్ట్ నవ్ వస్తేనే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మనం యూజ్ చేయాలి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి థర్డ్ ఫామ్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి సో ఎక్కడ ఉంది హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి థర్డ్ ఫామ్ ఎస్ హీ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాజ్ వస్తుంది హ్యాజ్ ప్లస్ వి థర్డ్ ఫామ్ హీ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ ఫర్ బ్యాంగ్లూర్ జస్ట్ నవ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ హీ డాష్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అని వచ్చేసింది సింపుల్గా కాబట్టి ఏమైపోతుంది ఇది సింపుల్ పాస్ట్ అయిపోతుంది ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఎగో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్లోకి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ అంటేనే మనకి వి టు ఫామ్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ ఉంది వి టు ఫామ్ ఇక్కడ ఎస్ రిటర్న్డ్ హీ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఎస్టర్డే అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ హీ స్పీచ్ డాష్ హీజ్ ఐడియాస్ ఇక్కడ మనకి ఏ టైము చెప్పడం లేదు కాబట్టి మనము సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రెజెంట్ ఇండిఫినెట్ టెన్స్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటేనే మనకి ఏం గుర్తొచ్చేయాలి వి వన్ అనేది గుర్తొచ్చేయాలి కాకపోతే హీ స్పీచ్ అనేది రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ అనమాట థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి సింపుల్ ప్రెజెంట్ కాబట్టి వి వన్కి మనం ఎస్ ఫామ్ కానీ ఈఎస్ ఫామ్ కానీ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మనకి దానికి తగ్గది ఎస్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట అంటే హీ స్పీచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ హిజ్ ఐడియాస్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ డాష్ హియర్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ అనేటువంటి మిస్ అయ్యాయి బట్ నో ప్రాబ్లం ఈ రెండు ఆన్సర్స్లోనే మనం ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ డాష్ హియర్ అన్నప్పుడు హౌ లాంగ్ ఎంత కాలం నుండి మీరు ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నారు అనేసి దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట సో హ్యావ్ యూ అని వచ్చినప్పుడు హౌ లాంగ్ అని వచ్చినప్పుడు ఈ హౌ లాంగ్ అనేటువంటి వర్డ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మరి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ సో ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ హ్యావ్ అనేది ముందుకు వచ్చేసింది అనమాట కాబట్టి మనకి రిమైనింగ్ ఏముండాలి ఇక్కడ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ఉండాలి అంటే ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ వన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఏ
అనేసి ఇది వస్తుందన్నమాట సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్ని ఒక ట్వంటీ బిట్స్ని ఈ టెన్సెస్కి అవసరం కాబట్టి నేర్చుకున్నాము ఇది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది టెట్కి టీఎస్సీకి టెన్త్ క్లాస్కి ఇంటర్మీడియట్కి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రతి దానికి కూడా మనకి ఈ విధంగా సెంటెన్స్ ఇచ్చి బ్లాంక్స్ ఇచ్చి కింద ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అనేటువంటివి మనకి ఇలాంటి బిట్స్ ద్వారా ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాబట్టి ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్